解読しているのはリャオ・チュンフォンなの報告しますチャオムザリャオ・チュンフォンは暗号解読において軍部最高の人物と目されダイリーからは特に目をかけられていますダイリーの特別報酬よリャオ・チュンフォンを殺すのもでも特務組織の者は特殊な訓練を受けているお前は玉砕の決意を持って今回の暗殺任務を実行しろはいすません誰かに気づかれて逃げてきた死ぬのが怖いの怖くありませんこの薬を飲めば30秒で玉砕することができる怖いでしょ怖くありません覚えておきなさいもう逃げる場所はないリャオチュンフォンを殺せ人が多いところほど気を緩め少ないところほど銃を構えている奴の腕前は確からしい相手になるか心配だわわかります奴はいつもどこに現れるソロ付近にならば早く行って奴を待ち伏せしてはい、えっ店長咱们要不要叫上廖副站长和郭主任一块去吃饭不用了他们正在破译鬼子星更换的密码，别去打扰他们是羊肉泡馍，你去吗？我就不去了，我还是留下来吃米饭吧。知道，你还是吃不惯泡馍，对吧？那给你带点别的点心啊。不用了，你去吧。真不用？真不用。好。嗯。真漂亮。油嘴滑舌。走啊。多吃点啊。
阿小辉？怎么会是你啊？你不是？我不是马小辉，我是他的孪生弟弟马小光。我的哥哥马小辉十四年前在上海已经牺牲了。你不是马小辉？到底怎么回事？十四年前，我哥哥在上海为了掩护你和杨书记，确实已经牺牲了，但是。他却在牺牲前，把你的情况直接上报给了中央特科的在上海地下党组织负责人。这是四幺二反革命政变以后，为了防止我们党内部有人叛变而采取的非常措施。连杨书记当时都并不清楚。你跟马小辉确实很像，你们两个简直是一模一样。但是，我凭什么相信你说的话？我的哥哥曾经告诉过我，当年你们一起在宝鸡刺杀过反动军阀贺桂琪，后来贺桂琪的女儿贺桃花找你报仇，可是你们俩却差点成为夫妻，是吧？马小辉，如果我们牺牲了，请你不要再动手了。过几个月，等风平浪静之后，再找贺桂琪来替我们报仇。这个不用你说，如果我们死了，你们也都一样。一九二七年，你和我哥哥在上海重逢。当时，你们在你的住处，喝的是我哥哥最喜欢的云顶牌苏格兰纯麦威士忌。你是在我哥哥的上海住处宣誓加入党组织的。我自愿加入中国共产党。我自愿加入中国共产党。我哥哥牺牲那天，从李区长办公室窃取的情报，是在杨树浦四百零一号后门。交给杨书记的。这份情报上所有标注的联络点里的人员，必须在天黑之前全部撤离，不然就危险了。因为你现在是军统内部科技鬼子电报密码的高手，所以鬼子刚才在钟楼才要暗杀你，而我是受党组织的委派，专程来保护你的，廖春风同志。我が二宮が死なせられました。しばらくして警察が死体を搬送しました。これは意外なことではない。証明するしかないわ。特務組織がリャオチュンフォンを手厚く保護している。さもないと小川二宮が最初リャオチュンフォンを暗殺するとき、なぜ誰かが彼を追跡し、追うことさえできたのか。しかも今回は時計台。小川が死ぬ覚悟で望んでもやはり殺せなかった。少佐，もう一度暗殺を試みますか。機会を待ちましょう。今我々の最も重要な任務は、先制軍の兵器倉庫を見つけ、爆撃すること。先制軍が兵器を失ってしまえば、帝国軍の中上山の防御線突破はもうすぐそこよ。はい。十四年，整整十四年。十四年前，杨书记为了掩护我继续在敌人内部工作，他选择了主动放弃生命。他临死前紧紧握着我的手。他说：“从今天起，没有人知道你是谁。”但是你一定要记住，你自己是谁。然后他扣动了扳机，就这样倒在我的眼前。从那一刻起，我就觉得没有人再回来联系我。但是我依然期望组织会有人跟我联系。我天天想，夜夜想，我做梦都在想这事。廖春风同志，我理解你心里的痛苦和这些年承受的巨大心理压力，但是这就是地下斗争的严酷性。我也是来找你之前，才从上级那里了解到你现在的具体情况。当年
，我哥哥和杨书记牺牲以后，我和地下党组织连夜转移去了江西。通过这次血的教训，我们党才认识到，建立一支军队进行武装斗争的重要性和迫切性。之后说起来，话就长了。我参加了南昌起义。四次反围剿，后来又参加了长征，辗转到了陕北。这期间，我身边数不清的同志都牺牲了。党组织决定暂时不和你联系，把你的情况保密。一，是出于对你安全的考虑；二，也是因为时机不成熟。这么多年。我们的党组织也在经受着各种各样的艰难困苦和考验，同时也在考验着你。报告，来，局长，今天在钟楼发生了枪击案，我们把死者拉了回来。死者是日本人。日本人？你怎么知道是日本人？局长，你看，活该。还有什么发现？一把手枪和一片自杀的药。根据这些线索，我们断定这个人是日本特务。绝对是日本特务，跑不了。知道是谁干的吗？根据现场人的回忆，当时只听见啪啪的两声枪响，一片混乱，没有人看清楚是谁到底向死者开的枪。会不会是贺江山的人呢？军统的人应该不会吧？如果是军统的人，那他们就不应该把死者扔在现场不管了、啊，这可是他们的功劳啊！有人来认领尸体吗？没有。局长，咱们要不要根据这条线索继续跟进啊？我们现在的上级是吴政委。吴政委、吴明光同志现在任晋陕地区地下党组织的负责人，就是他代表党组织委派过来的。当水西安的部队袭击了鬼子的补给车队以后，吴政委分析，他们在西安潜伏的特务，肯定会对破译密码的人下手，所以特意派我来保护你。但是不到万不得已的时候，不能和你联系。前天夜里，我已经发现有鬼子的特务在翻你家的院墙。是我把他吓跑了，但是这个人我没有追上，所以今天又……感谢组织。还有，关于你妹妹廖秋月同志。秋月也是我们同志。是。其实当年，还是我发展他入党的。那是在九一八事变以后，后来东北军奉调入西安，和西北军一起剿共。廖秋月同志受我党委派，奉命打入西北军内部的时候，我们谁也不知道彼此的身份。你说要是知道的话，该多好呀
，单线联系是我党的纪律，也是为了保护同志们的安全呐、啊。这个我理解，我都理解。云秀，咱家黑哥的老了。干活没有以前有劲儿了，这人都会老的，回头咱都跟他一样。自从上次在山西啊，我把你给丢了，我爸让我滚出去，我一个人住在西门大井的时候，感觉一下好像也老了十岁，干活也没劲儿了。你才多大岁数嘛，就老了？那个时候呢，炸弹乱飞，人乱跑。不怨你，不管怎么说也是我的不对。自从你丢了之后，我的心也跟着丢了。呀，黑牛，我咋发现你比我还能说呢嘛？云秀，我说的可是实话呀。<笑>是是是，实话比假话好听。那以后我怎么跟你联系呢？每隔三天，下午四点就在这里见面。好，但如果去执行任务的话，就没办法跟你联系了。什么？那边要派你去执行任务？水西安所部那边，发电报的人不是很熟练，再加上鬼子最近经常更换电报密码，所以他们那边急需一个破译密码的人。水西安发报来，点名需要我去增援。那贺江山是什么态度？他正在考虑，也在和上级申请。现在打鬼子是头等大事，我觉得你应该上中条山。援助水西安，好，那我明白了，那我争取上中条山。如果真的去的话，那咱俩就没办法联系了。我会随时在你的周围的，你在家里休息，我会在你的围墙外巡视。你去上班，我在后面跟踪保护你。等你到了单位，我回去休息。你下班了，我去接你。我时时刻刻关注着你的去向，所以你去中条山。我也会知道的，马小辉同志，马小光同志，你俩长得真是太像了，你知道吗？我今天啊，太开心你来跟我联系了。这么多年我一直在幻想你们来找我的情景，但我怎么也没想到会是今天这个样子。刚才太抱歉了，是我太冲动了。你的心情我十分理解，不过你要记住，我现在的名字叫陈泽宇。你可以叫我老陈。好的，老陈，陈泽宇，我记住了。差不多了，该回去了，我送你。不必了吧？这个现在是我的任务。<笑>走吧。来。黑疙瘩今天咋看着不对劲呢？这几天磨面磨累了。疙瘩，我知道你累得很。过完这两天，我再也不让你磨面了。我这一年都不让你磨面，我说话算话。行，以后也不让拉水了，啥也不干，天天的就晒太阳、吃青草啊。回头我再给你整坛酒。哎呀，云秀，这马哪有喝酒的呀？行行行，咱不喝酒，咱吃肉啊！对，咱吃肉啊！来，还有两天不。
，哥他挺住啊，挺住。我给你擀面去，我给他擀面去。叔，你看这哥的难受，你咋还掉眼泪呢？牲口可通人性。恐怕是病了，咱得找个先生给他看病啊。这牲口的病咋治啊？哥的。有脉搏吗？叔，叔，我求求你了，你救救我的疙瘩啊！你救救他！哎呦喂，我我我我我,我这是老虎吃天，我没法下爪啊！那您也不能看着我的疙瘩这么死了呀！是啊，我这……哎呦，是这，你不是会扎针灸吗？你扎针。哟，针灸我倒是会点，但但是给给马怎么下针呢？那你说这马的涌泉穴在哪儿啊？我我得用多大的针呢、啊？哥哥哥哥，这下不行了，哥大，哎呀，哥哥哥大，哥大，哥大，哎呀，我的哥大，我的哥大，哥大呀，哎呀，我的哥大，哎呀。黑疙瘩在咱们家待了二十多年，泉水车下的人都喝过他俩的水，最后因为闪金薄命。叔，婶儿，黑妞，咱都不难过了，好好的把黑疙瘩给埋了吧。黑疙瘩不白死。闪军磨面累死的，那也算为抗日，那做贡献了吗？不是。行了，咱人还得磨面呢。跟你说啊，请讲。本来这话呢，应该是云秀他干爹来说，可还没等他说，他就憋了这么多年。我今天要是不把这话说出来，那我可就要憋出病来了。你看云秀，她是我们的干闺女，按说她应该住在我们家，可她为什么不住啊？当然。他也可以住在廖家。虽然廖春风有老婆有娃，他不住，那也有情可原。可你想过没有，他为什么偏偏要住在你家呀？啊，呃，云秀他，我这不是住习惯了吗？我不想挪窝吗？云秀，你想想，黑牛他为什么一直到现在都找不到媳妇儿啊？
他不是找不到，他是不想找。我今天要是不把这话说明了，那黑牛可就要被你拖老了。难道你想眼睁睁的看着黑牛打一辈子光棍啊？哎呀，水夫人，这不可能啊！我们家黑牛咋能配得上云秀啊？云秀，那你说说。黑牛，他哪点不好啊？舒婶儿，我干妈说的对，都怨我，这么多年来从来没认真的想过，我黑牛哥为啥不结婚？云秀啊，原来是被我给耽误了。我不想耽误黑牛哥了，我也想通了，所以，我决定跟黑牛哥结婚。你看看，你看看，从今往后啊，我就是你们冯家的媳妇儿了。只要这黑牛哥不嫌弃我生过娃、结过婚，那就行。婶儿，你是不愿意啊，还是咋了？秀儿，你秀啊？坐，你坐，咋了？你说这都是真的。这婚姻大事，我能胡说八道吗？婶儿，哎，叔，我想，哎呀，应该改口了，应该是爸妈。哎呀，你瞧。你咋还站起来？你你你俩是干啥呀？云秀啊，你可得想好了呀。爸妈，我想好了。不过呢，就是现在国难当头，婚礼呢，我就不想办了。回头我把我那房间好好收拾收拾，让黑牛哥搬过去就行了。你们觉得这样妥不妥？听你的啊。咋样吗？妥妥。黑牛哥。啊，你愿意娶我吗？我求之不得呀！哎呀，你看黑牛哥，还拽起这文化人的词儿了啊！哥，你说是冯腊梅的琴腔好听，还是我的舞好看呀？你慢点，你别伤着我。大梅啊，耀祖这孩子我们了解，我们没少说他。爸，反正你都看见了，也不是我胡思乱想。他现在三天两头不着家，回来直接就睡觉，睡醒了去上班。怎么会这样呢？你俩是不是吵嘴了？妈。这耀祖自打当了局长之后，就跟变了一个人似的，对我反正越来越不耐烦了。有好几次，我闻到他身上还有香水味呢。香水儿？那那你的意思是耀祖在外边有女人了？哎呀，蓝梅，我特意跑到他办公室里边给他讲了咱们白家的家规。这人都变了，讲家规。有啥用啊？哎呦呦呦呦呦！别瞎想，别瞎想！我家耀祖小时候可老实着呢，不会在外边找女人的啊！行，好吧。行了行，差不多行了，走走走。可以吗？这还不可以呀？云秀，呀，来接彩了。我听说你们俩结婚了。哎呦，这风声传的可够快的哈、啊！我们俩早在一块过日子了。哎，还用传吗？这么大的喜字贴着。哟，那可能是我婶儿贴的，我都不知道。云秀，这是好事儿，恭喜恭喜啊！啊，结婚当然是好事，谢谢啊。人家黑牛可是老实人啊，你可别欺负他。我都成啥了，我还欺负谁呀、啊？
。这嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。我们家黑妞要说屁是香的，我就说比肉夹馍还香；要说梅是白的，我就说比我脸蛋子还白。这是要当贤妻良母了呀？呀，听你这话砸，我以前不是贤妻良母啊。没有没有，我不是这意思。祝福你们。嗯，这话我爱听。你这人就要听好听的。废话。傻子才爱听难听话呢！我跟小月衷心祝你们俩幸福美满。谢谢啊，这我们俩今天晚上就成亲了，不过不能请大家伙喝喜酒了。哎，那不行，喜酒一定得喝的。还是等打败了日本鬼子再说吧。好，一言为定。那我们进去接嫂嫂了。去吧，去吧。为啥？我咋觉得你跟廖春风说话怪怪的？咋怪怪的？你的话吧，就是听起来像玫瑰花一样，就看着特别美，但句句都带着刺儿呢。呀，你个老实疙瘩，你还知道玫瑰花？我就是玫瑰花，带刺儿的，我就是要刺疼刺疼他，让他不好受。哎，给这儿贴一个啊。哦。哎呀，哎呦，来了！哥，你咋来了呢？今晚你不是和黑妞结婚吗？哟，你这消息还蛮灵通的嘛？咋的，给我们送金砖来了？送这么多啊？金砖？啊？我为党国努力工作，两袖清风的，哪来什么金砖呀？呀，你不送金砖，你来干啥嘛？你这又不知道我未来的婆家，那穷的贼都不通的嘛。行行。坐坐坐坐，坐坐坐，哥你坐，婶儿坐。哎，叔，婶儿，我妹子嘴巴就这样，平着喊，以后啊，免不得会惹你们生气，多担待啊。嗨，我们跟你妹子生活了十几年了，都知道她这脾气。哪有她，哪有笑声？她能给我们家带来笑声？这回成了一家人了，我们家肯定笑声断不了。对了，黑牛呢？呀，哎，当哥的要训斥妹夫是不是？你说什么呢？你这，黑牛，黑牛，快和江山不同意，咱俩结婚，快点，快点的。哎，那要不咱俩上院子里去？不用，不用，不用，没什么悄悄话，不能听啊。行，你坐。哥，你来了。黑牛，你和我妹子结婚，我很高兴。我，我也没什么送你的。这手表啊，是我南京立功的时候，上峰奖励我的，就当送给你们当结婚礼物啊！哥，这这可不行，这个打住！你个送水的，带个手表算个啥嘛？还怕还怕迟到呀、啊？一点心意，来来，这哎，西呀，呀，黑牛，你带个表。呀，这个给老廖家送水晚了一分钟嘛，呀，给老水家送水早了五分钟嘛，这是个啥嘛？真是的，这这这这这这这，给他带着没用，带在你那胳膊上有用，拿回去吧。哎呀，你这拿着吧，一点心意啊。心意我们领了，这我爸我妈都看见了，拿回去吧。
不来。但是就眼前的情况来说，对我们很不利。毕竟，我们的总体军力和单兵作战能力都处于下风。云霄，你哥表面看起来对人很冷淡，其实心挺细的。你看，咱们俩成心，他还买了蜡烛。我哥那个人吧，你看着脾气性子有点怪，但是对我呢，那是真好。不管咋说，我是他亲妹子呀。其实我哥这人命。挺苦的，他一辈子爱着秋月，秋月没了，到了也没原谅他。好不容易跟秋月有个娃吧，是相见不能相认，你说他心里有多酸？是啊。哎，我哥跟秋月有娃这事儿。我只跟你一个人说了，你可别跑出去给我乱说去。你放心，我嘴牢着呢。行了，咱也不说这些不愉快的事儿。今天是咱俩大喜的日子，说点开心的事儿。其实你们都不知道，我在水车巷第一眼看见你的时候，我我就。你就喜欢上我了，对吗？但是我我知道那是不可能的。哎，你知道我第一眼看见你的时候，我心里咋想的吗？你咋想的？我心想，这个人长得黑不溜秋的，但肯定是个老实人。其实。我现在就感觉像做梦一样，啥跟做梦一样？还像做梦一样吗？不像了。牛哥，我知道你等了我这么多年。我云秀就是你媳妇儿了。